ஓகே <laughs> ஓகே லக்ஷ்மி வந்துட்டாங்க ஓகே சுந்தர பாண்டியன் வந்துட்டாங்க ஓகே தேன்மொழி ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங் கை ஸோ ஹாய் டு ஆர் ஸோ குட் ஈவினிங் ஸோ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாமா இன்றைக்கி முகல்ஸ் அண்ட் மராத்தஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குயிக்காக கா கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாமா ஸோ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ எல்லோரும் வந்துட்டீங்க ஸோ வில் ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ் ஓகே ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா கைஸ் ஓகே ஸோ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகேவா So, Babar won the first battle of Panipat in 15. Already, we have to ask the questions. That is the history important questions. So, that is why I have to ask you. So, already, you have familiar questions. Okay, wow. There are 20 questions. So, there are familiar questions. So, you can ask the answer. Okay, wow. So, Babar won the first battle of Panipat in 1526 with the effective use of Abdinkater. அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாம் ஆண்டு பானிபட் போரில் பாபரை திறம்பட பயன்படுத்தியதன் மூலம் வெற்றி பெற்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஸோ எதை வந்து யூஸ் பண்ணார் பாபர் பாபர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் அப்போ எதை வச்சு யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்ஃபேண்ட்ரியா இல்லை காவல்ட்ரியா இல்லை ஆர்டிலரியா இல்லை எலஃபன் கிராப்ஸா ஸோ கைஸ் உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான கொஷின்ஸ் தான் எல்லாமே குயிக்காக ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் தான் ஆல்ரெடி ஓகேவா நான் புதுசாக ஒன்றும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் ஆல்ரெடி நிறைய கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதில் வந்து பாட் பாட்டை தான் பார்க்குறோம் அண்ட் இன்றைக்கு உள்ள கொஷின் உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான கொஷின் தான் ஸோ குயிக்காக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே எல்லோரும் சி சொல்கிறீங்க ஆர்டிலரி அப்படின்னு ஸோ என்ன எதாவது ஆன்சர் கைஸ் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஓகே ஸோ எவ்ரி ஒன் சே சி அதாவது ஆர்டிலரி பீரங்கி படை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் தான் கைஸ் ஆர்டிலரி யூஸ் ஆர்டிலரி தான் வந்து பாபர் யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறார் விச் இஸ் நோனஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பாபர் இஸ் த ஒன்லி பர்சன் டு ஸ்டார்ட் தி ஆர்டிலரி வெப்பன்ஸ் அதாவது பீரங்கி படியை யூஸ் பண்ண முதல் மன்னர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபர் தான் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவர் தான் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஆர்டிலரி அப்படின்னுட்டு ஓகே ஸோ இந்த பேட்டில் ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில நடந்தது இந்த பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் அப்படின்றது சொல்லுங்க பாப்போம் ஸோ யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில வந்து இந்த பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் பேனிபட் பேட்டில் நடந்தது ஸோ பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் இடையில தான் நடந்தது இப்ராஹிம் லோடிக்கும் இடையில தான் வந்து இந்த பேட்டில் பேனிபட் பேட்டில் நடந்தது ஓகேவா ஸோ இதில் வெற்றி பெற்றது பாபூர் தான் ஓகே ஸோ பீரங்கி படையை யூஸ் பண்ண முதல் மன்னர் யாரு பாபூர் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் கைஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஓகே சி தான் சொல்லியிருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பர் கைஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா வாஸ் த லாஸ்ட் பேட்டில் ஃபவுட் பை பாபூர் அகெயின்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கடைசி போரான காக்ரா போரில் பாபர் டேஷ் எதிராக போரிட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ யாருக்கு எதிராக போரிட்டார் ஓகே கைஸ் யோகலட்சுமி அண்ட் கோகுல் ராஜ் எல்லாரும் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் இடையில தான் வந்து பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் நடந்தது ஓகேவா ஸோ சூப்பர் கைஸ் நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க பாப்போம் அதாவது கடைசி போரான காக்ரா போரில் பாபர் டேஷ் எதிரிகாக போரிட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ யாருக்கு எதிராக வந்து பாபர் போரிட்டார்னு கேட்குறாங்க ஸோ செகண்டுக்கு ஓகே விக்னேஸ்வர் இப்படின்னு சொல்றாங்க ராஜ்பூட் அப்படின்னுட்டு ஓகே ஸோ மற்ற எல்லாரும் ஏ சொல்றாங்க ஓகே தேன்மொழி பி சொல்றாங்க கோகுல் ராஜ் பி ஓகே ஸோ ராஜ்குமாரும் பி தான் சொல்கிறாங்க ஓகே தென் ஜப் ஜபாராஜ் பி சொல்கிறாங்க ஓகே ராஜ்பூட்டுக்கு எதிராக தான் போரிட்டாரா அதாவது பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா பாபருக்கும் ராஜ்பூட் பீப்புள்ஸ்க்கும் தான் இடையில் நடந்துதா ஓகே ஸோ எல்லாரும் பி தான் சொல்கிறீங்க ஓகே யோகலட்சுமி ஆப்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூப்பர் மா யோகலட்சுமி ஸோ யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கான்ஸ்க்கும் பாபருக்கும் இடையில தான் வந்து இந்த பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா அப்படின்றது நடந்தது ஓகே பேட்டில் ஆஃப் காக்ரான்றது பாபருக்கும் அண்ட் ஆப்கான்ஸ்க்கும் இடையில தான் நடந்தது அண்ட் இவங்க கூட்டமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி உங்களுக்கு ஒரு சமாதான கூட்டமைப்பாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா அந்த பேட்டில்ல வந்து ஒரு சமாதான போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பேட்டில்ல சமாதான போரா முடிஞ்சுது ஓகேவா ஸோ அகெயின்ஸ்ட் பாபர் அண்ட் ஆப்கான்ஸ்க்கு இடையில இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேனிபட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் ஃபி
கான்வா பேட்டில் நடந்தது ஓகேவா இது எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மார்ச் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் நடந்தது அந்த லாஸ்ட் பேட்டில் பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா வாஸ் த லாஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பாபர் பாபரோட லாஸ்ட் பேட்டில் எது பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா தான் ஓகேவா ஸோ இது எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் நடந்தது ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ்த் மே ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் நடந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து இந்த பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா நடந்தது ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து பாபர் வந்து இறந்துட்டார் ஓகேவா ஹி டைடு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் இறந்துட்டார் ஸோ எதுனால கடைசி போர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் இறந்ததுனால தான் இவருக்கு கடைசி போர் வந்து பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா கைஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஏ ஒன்ல ஆன்சர் மேம் லக்ஷ்மி கரெக்டாக தான்மா ஏ தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ பி கிடையாது கைஸ் ஏ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் பாபருக்கு எதுக்கு அது லாஸ்ட் பேட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவர் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து இறந்துட்டார் ஸோ அதனால தான் வந்து பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேட்டில் நடந்தது ஓகேவா பாபருக்கு எது கடைசி பேட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா தான் ஓகேவா கைஸ் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் மூவ் பண்ணிடலாம் டேஷ் ஒன் த பேட்டில் ஆஃப் சௌசா டியூ டு இஸ் சுப்பீரியர் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் மிலிட்ரி ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அதாவது டேஷ் தனது உயரிய அரசியல் மற்றும் இராணுவ திறமையினால் சௌசா போரில் வெற்றி பெற்றார் ஸோ யார் வந்து அவரோட அரசியல் மற்றும் இராணுவ திறமையினால் சௌசா போரில் வெற்றி பெற்றது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா பாபரா ஹிமாயுனா ஷெர்ஷாவா இல்லை அக்பரா ஓகே ஃபோர் தேர்டுக்கு கோகுல் ராஜ் சி சொல்கிறார் ஷெர்கான் அப்படின்னு ஓகே ஜபாராஜ் சி தான் சொல்கிறாங்க லக்ஷ்மி சி ஓகே தென் விக்னேஸ்வரியும் சி தான் சொல்கிறாங்க அகெயின் கோபி சி சொல்கிறாரோ ஓகே ஸோ இவங்களை தொடர்ந்து யார் ஆன்சர் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் ஓகே அன்பு சி சொல்கிறாங்க ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் கஸ் ஓகே தேன்மொழி ஷெர்ஷா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐ மீன் ஷெர்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் கைஸ் ஓகே ஸோ எல்லாரும் மோஸ்ட்லி சி தான் சொல்கிறீங்க இதோ ரைட் ஆன்சர் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம் டாஷ் தனது உயரிய அரசியல் மற்றும் இராணுவ திறமையினால் சௌசா போரில் வெற்றி பெற்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷெர்கான் தான் ஓகேவா ஷெர்கான் தான் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானோட ஷெர்ஷா சூரி ஷெர்ஷா சூரியா தான் வந்து நம்ம ஷெர்கான் சொல்கிறோம் ஆப்கானோட ஷெர்ஷா சூரியா தான் வந்து நம்ம ஷெர்கான் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இவருக்கும் இவருக்கும் யாருக்கும் இடையில் வந்து அந்த போர் நடந்தது அண்ட் ஷெர்ஷா வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கார் ரைட் ஸோ இவருக்கும் டேஷ் பர்சனுக்கும் போர் நடந்தது ஸோ யாருக்கும் யாருக்கும் போர் நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஸோ அகேன்ஸ்டா ஷெர்ஷா சூரிக்கு அகேன்ஸ்டா நின்னது யாரு சௌசா போர்ல ஓகே யோகலக்ஷ்மி சொல்லிட்டாங்க பிட்வீன் ஹிமாயும் அண்ட் ஷெர்ஷா அப்படின்னு ஸோ கரெக்ட் தான் யோகலக்ஷ்மி அண்ட் பிட்வீன் ஹிமாயமுக்கும் ஷெர்கா ஷெர்கானுக்கும் நடந்த போர்ல அதாவது பேட்டில் ஆஃப் சௌசான்ற போர்ல வந்து ஷெர்ஷா வந்து வின் பண்ணிட்டார் ஓகேவா ஸோ ஹிமாயுன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தனது உயிருக்கு பயந்துட்டு அந்த போரிலேருந்து தப்பி விட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ உயிருக்கு பயந்து அந்த போர்லேருந்து அவர் எஸ்கே பாயிட்டதா சொல்லப்படுது ஓகேவா ஸோ ஷெர்கான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அவர் க்ரௌன் சூடிக்கிட்டார் அதாவது முடிச்சு ஊட்டிக்கினார் தான் தான் வின்னார் அப்படின்னுட்டு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் கைஸ் ஹிமாயுன் வந்து அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டார் அந்த போர் பிளேஸ்லேருந்து வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டார் ஓகேவா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி யார் வின்னர் ஆகுது ஷெர்ஷா வந்து வின்னர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அவருக்கு தன்னைத்தானே வந்து முடிச்சு ஊட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் டேஷ் இஸ் எ லேண்ட் டெனியூ சிஸ்டம் இன் விச் த கலெக்ஷன் ஆஃப் த ரெவன்யூ ஆஃப் அன் எஸ்டேட் அண்ட் த பவர் ஆஃப் கவர்னிங் இட் வேர் பெஸ்டவுட் அப்பான் அண்ட் அஃபிஷியல் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஓகே கை ஸோ டேஷ் நில உடைமை உரிமை முறையில் நிலத்திற்கான வரியை வசூலிக்கும் பொறுப்பும் அந்நிலத்தை நிர்வாகிக்கும் பொறுப்பும் அரசு அதிகாரிகளிடமிருந்து ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது ஸோ யார்கிட்ட வந்து ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜாகிதாரி தென் மால்வாரி ஜமீன்தாரி அண்ட் மன்சப் தாரி ஸோ இவங்களிலிருந்து யார்கிட்ட வந்து அந்த பொறுப்புகள்லாம் ஒப்படைக்கப்பட்டது விச் இஸ் லேண்ட் நியூ சிஸ்டம் மீன்ஸ் லேண்ட் சம்மந்தப்பட்டது ஓகேவா அதாவது லேண்ட் ஓனர்ஷிப் அண்ட் லேண்டை வந்து பிரிக்கிறது இதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டது தான் வந்து அந்த சிஸ்டம் ஸோ அந்த பவரெல்லாம் வந்து யார்கிட்ட அஃபிஷியலாக கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ லக்ஷ்மி சி சொல்கிறாங்க லூயிஸ் டி சொல்கிறாங்க ஓகே தென் அன்பு ஏ சொல்கிறாங்க ஓகே விக்னேஸ்வரி 
ஓகேவா ஜாகிதார் கிட்ட தான் வந்து அந்த பொறுப்பை வந்து ஒப்படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஜாகிதாரி சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு எப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் முஸ்லீம் ரூல் அதாவது முஸ்லீம் ரூல் அப்போ வந்து இது வந்து ஜாகிதாரி சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் செஞ்சுரியில் வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஜாகிதாரி சிஸ்டம் இந்த ஜாகிதாரி முறை அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க ஃபியூடல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபியூடல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஓனர்ஷிப்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஜாகிதாரி மால்வாரி ஜமீன்தாரி அண்ட் மன்சப்தாரி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு டாக்ஸுக்கான சிஸ்டம் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த லேண்ட் சம்மந்தப்பட்ட சிஸ்டம் யார் பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிதாரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் கேஸ் ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து செப்பரேட் செப்பரேட் டாக்ஸ் தான் ஓகேவா சமீந்தாரி அப்படின்றது ஒரு பொறுப்பு ஒரு டாக்ஸ் ஒரு டாக்ஸ் பார்த்துக்கிறது ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் த ஃபிசிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அக்பர் வாஸ் லார்ஜ்லி பேஸ்ட் ஆன் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அக்பர் நிதி நிர்வாகம் டேஷ் நிர்வாக முறையை பின்பற்றி அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ யார் நிர்வாகத்தை அவர் பின்பற்றி அவரோட நிர்வாகம் அமைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாபர் ஹிமாயுன் ஷெர்ஷா இப்ராஹிம் லோனி ஸோ இவங்க இவங்கலேருந்து இவங்க நாலு பேர் இருக்காங்கல்ல ஸோ இவங்க இவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை வந்து அக்பர் பின்பற்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யாரோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை ஸ்டேஷனாக அக்பர் வந்து பின்பற்றிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே தெரியும் ஜாகிர்தாரி தான் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் பாபுரா ஹிமாயுனா இல்ல ஷெர்ஷாவா இல்ல இப்ராஹிம் லோடியா ஓகே ஸோ கோபி பிளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் ஆப்ஷன் சொல்றாங்க ஓகே கோபி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் ஓகே கண்ணன் டி சொல்றாங்க ஓகே இப்ராஹிம் லோடி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் கைஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் பீரியடில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அக்பர் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டேக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ப்ராப்பர் ரெவன்யூ டேக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர் லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான முறையில் உங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நடந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம யாரை பார்த்து அக்பர் வந்து பின்பற்றினார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ யாரை பார்த்து பின்பற்றினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெர்ஷா தாங்க ஸோ இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் கிடையாது அதாவது அக்பர் வந்து ஷெர்ஷாவை தான் பின்பற்றினார் அப்படின்றது வந்து உறுதி கிடையாது ஓகேவா ஸோ இவரோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கும்போது ஷெர்ஷா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் காமனாக இருக்கிறதுனால அப்படி சொல்லப்படுது ஓகே ஸோ இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அக்பரோட இன்வென்ஷனாகவும் இருக்கலாம் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் இன்வென்ஷன் இல்லாமலையும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நாட் கம்பல்சரி அதாவது நாட் கன்ஃபார்ம் அக்பர் வந்து ஷெர்ஷாவோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை தான் காப்பி அடித்து பண்ணார் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு மைத்துன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு கருத்து தான் இது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதோட ரைட் ஆன்சர் கைஸ் ஓகே ஸோ உண்மையான்மே வந்து உண்மையான்மே ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்னும் இல்லை அந்த அக்பர் வந்து ஷெர்ஷாவை தான் காப்பி பண்ணார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கிடையாது ஓகேவா ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு ஒரு ட்ரூ தான் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இது சொல்லுவாங்கல்ல மைத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதுதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் டேஷ் வாஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை ஜஹாங்கீர் ஃபார் இன்ஸ்டிகேட்டிங் பிரின்ஸ் குசுரு டு ரிபேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இளவரசர் குசுருவுடன் இணைந்து கழகத்தை தூண்டி விட்டதற்காக ஜஹாங்கீரால் மரணம் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே கை ஸோ இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் குரு தேக் பகதூர் தென் குரு ஹர் குரு ஹர்கோபிந்த் தென் குரு அர்ஜுன் தேவ் தென் குரு ஹர் ஹரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ விச் ஸோ எந்த சீக்கிஸ் குரு வந்து ஜஹாங்கீரால் தண்டிக்கப்பட்டார் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் பிரின்ஸ் குசுரு டு லேபிள் ஸோ அதாவது குசுருவுக்கு பணிவடை செய்ததுனால எந்த சீக்கிஸ் குருவை வந்து தூக்கிலிடப்பட்டார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சிக்ஸ்த்துக்கு ஓகே ஏ சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இனி அதர் ஆன்சகஸ் ஓகே சுரேஷ் சி சொல்கிறாரு அர்ஜுன் தேவ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது அர்ஜுன் தேவ் ஓகேவா ஓகே ஸோ எல்லாரும் தேக் பகதூர்
வேபல் பிரின்ஸ் குசுரு கிட்ட வந்து பணம் வாங்கினதாகவும் அந்த குசுருவை வந்து ஆசீர்வதித்ததுனாலும் இந்த குற்றச்சாட்டு அவர் மேலே வந்தது ஸோ யார் மேலே அந்த குற்றச்சாட்டு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தாங்க அதாவது அர்ஜுன் தேவ் குரு அர்ஜுன் தேவ் மேலே தான் வந்து அந்த குற்றச்சாட்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குசுரு மன்னருக்கு குசுரு இளவரசருக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பணம் கொடுத்ததாகவும் அண்ட் ப்ளஸ் ஆசீர்வாதம் கொடுத்ததுனாலும் ஜஹாங்கீர் வந்து இவரை தண்டிச்சதா சொல்லப்படுது ஓகேவா ஸோ அர்ஜுன் தேவ வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி பிஃபோர் அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் வீக் டார்ச்சர் பண்ணி தூக்கிலிடப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பிப்த் பிப்த் குரு ஆஃப் சீக்கிசம் ஓகேவா பிப்த் குரு ஆஃப் சீக்கிசம் நெக்ஸ்ட் இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்த் குருவா யார் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு ஹர்கோபிந்த் தான் ஓகேவா சிக்ஸ்த் குருவா யார் அப்பாயிண்ட் ஆனது ஐ மீன் யார் வந்தது குரு ஹர்கோபிந்த் தான் ஓகே ஓகே குரு அர்ஜுன் தேவ் தான் ரைட் ஆன்சர் கே சி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூவ் பண்ணிடலாம் டேஷ் வாஸ் த கண்டெம்பரரி ஆஃப் லூயிஸ் ஃபோர்டீன் ஆஃப் பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டேஷ் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த பதினான்காம் லூயி ஆகியோர் சமகாலத்தவர்கள் சமகாலத்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ யார் வந்து லூயிஸ் ஃபோர்டீனோட சமகாலத்தவர் கண்டெம்பரரி ஆஃப் லூயிஸ் ஃபோர்டீன் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அக்பரா ஜஹாங்கீரா ஷாஜகானா இல்லை அவுரங்கசிபா ஓகே ஃபார் செவன்த்துக்கு அன்பு சி சொல்லிட்டாங்க ஓகே கே ஸோ இனியதர் ஆன்சர் ஓகே அதாவது டான்ஸ் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த பதினான்காம் லூயி ஆகியோர் சமகாலத்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சீன் சொல்றீங்க எல்லாரும் ஷாஜஹான் அண்ட் ஓகே ஸோ தேன் மொழி அக்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் செவன்த்துக்கு ஸோ இனியாவது ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் செவன்த் கொஸ்டின் ஓகே தென் தீபன் டி சொல்றாரு ஓகே தென் மகேஷ் குமார் டி சொல்றாரு ஓகே தென் யோகலட்சுமி கே ஏ சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இனியாவது ஆன்சர் ஓகே கேஸ் நம்ம ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம் டேஷ் வாஸ் த கண்டெம்பரரி ஆஃப் லூயிஸ் ஃபோர்டீன் ஆஃப் பிரான்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் தான் ஓகேவா ஷாஜகான் தான் வந்து லூயிஸோட சமகாலத்தவர் அப்படின்னு குறிப்பிடுது ஓகேவா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் தலைவர் லூயிஸ் ஃபோர்டீனோட சமகாலத்தவர் யார் இங்கே ஷாஜகான் தான் ஓகேவா கேஸ் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகே டேஷ் ரீ இம்போஸ்ட் ஜிஸ்யா இன் எஸ் ரூல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டேஷ் தனது ஆட்சியின் போது ஜிஸ்யா வரை மீண்டும் வதித்தார் ஸோ ஜிஸ்யா வரியை வந்து யார் மீண்டும் வரித்தாரு ஜிஸ்யா வரினா என்னது ஆக்சுவலி ஜிஸ்யா டாக்ஸ் மீன்ஸ் வாட் ஓகேவா அது யார் வந்து திரும்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிஸ்யா டாக்ஸ்னா என்ன ஸோ எனிமன் நோஸ் ஜிஸ்யா டாக்ஸ்னா என்னன்ட்டு ஓகே எய்த்துக்கு டி சொல்கிறீங்க ஓகே ஸோ அன்பு ஏ சொல்கிறாரு அக்பர் அப்படின்ட்டு அக்பர் கொண்டு வந்தாரு திருப்பி ஓகே விக்னேஸ்வரியும் ஏதா சொல்கிறாங்க ஜெபா டி சொல்கிறாங்க யோகலட்சுமி டி ஓகே தீபன் டி சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே அவுரங்கசீப் சொல்கிறீங்க ஓகே ஃபைன் கைஸ் ஸோ ஜிஸ்யா டாக்ஸ்னா என்ன சிம்பிளி ஜிஸ்யா டாக்ஸ் மீன்ஸ் வாட் யார் வந்து அது திரும்ப கொண்டு வந்தாருன்னு விடுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொஷின் புரியணும்ல ஜிஸ்யா டாக்ஸ்னா என்ன டாக்ஸ் இம்போஸ்டு ஃபார் ஹிந்துஸ் ஓகே ஓகே யோகலட்சுமி ரிலிஜியஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீபன் ஓகே ஸோ எனி அதர் கெஸ்டஸ் ராம் பிரசாத் ஓகே சூப்பர் ராம் பிரசாத் எஸ் இது வந்து ஜிஸ்யா டாக்ஸ் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஹெட் டாக்ஸ் இல்லை ஹெட் டாக்ஸ் ஆர் கோல் டாக்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க ரைட் ஸோ ஹெட் டாக்ஸ் ஆர் கோல் டாக்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராம் பிரசாத் சொன்ன மாதிரி முஸ்லீம் நான் முஸ்லீம்காக கொண்டு வந்த டாக்ஸ் தான் இது ஓகே நான் முஸ்லீம்ஸ்க்காக நான் முஸ்லிம்ஸுக்காக கொண்டு வந்த டாக்ஸ் தான் வந்து ஜிஸ்யா டாக்ஸ் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் வந்து அக்பர் வந்து இதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணார் அதாவது தடை செய்தார் சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் அக்பர் பீரியடில் வந்து இந்த ஜிஸ்யா டாக்ஸ் அப்படின்றத வந்து தடை செய்தார் ஓகேவா ஆஃப்டர் தட் செவன்டீன்த் செஞ்சுரியில் உங்களுக்கு அவுரங்கசீப் வரும்போது அந்த டாக்ஸை திரும்ப கொண்டு வந்தார் ஓகேவா ஆட்சிக்கு அந்த டாக்ஸை திரும்ப கொண்டு வந்தார் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் கேஸ் டி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ அக்பர் அபாலிஷ் எஸ் யோகலட்சுமி அக் அக்பர் வந்து அபாலிஷ்
அண்ட் அவுரங்கசீப் வந்து அதை திருப்ப கொண்டு வந்தார் ஓகேவா ஸோ இந்த டேக்ஸ் பெய்டு பை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முஸ்லிம்ஸ் பீப்புள் தான் ஓகே ஸோ நான் முஸ்லிம்ஸ் பீப்புள் தான் வந்து இந்த டேக்ஸை வந்து பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஹாய் மாமுனி வெல்கம் டு த கிளாஸ் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ கிளாஸ் ஆன்சர் பண்ணிட்டே வாங்க மாமுனி தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் டேஷ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நான் பர்சன் இன் த வேர்ல்ட் டு ஹேவ் டிவைஸ் த ஷிப் கேமல் எ பேக் அண்ட் விச் எஸ் ஷிப் இஸ் பில்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கப்பலின் ஒட்டகம் என சொல்லப்படும் தொழில்நுட்பத்தை உலகத்திலே கண்டறிந்த முதல் அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அக்பரா ஷாஜகானா இல்லை ஷெர்ஷாவா இல்லை பாபரா ஓகே ராம் பிரசாத் ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க அக்பர் அப்படின்ட்டு அன்பு ஷெர்ஷா அப்படின்றாங்க கோபி ஏன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் கைஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் நைன்த் கொஸ்டின் கப்பலின் ஒட்டகம் என சொல்லப்படும் தொழில்நுட்பத்தை உலகத்திலேயே கண்டறிந்த முதல் அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏ தான் சொல்கிறீங்க ஓகே ஸோ அக்பர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே கை ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் ஓகே கை இது ரைட் ஆன்சர் நம்ம பார்க்கலாம் டேஷ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நான் பர்சன் இன் த வேர்ல்ட் டு ஹாவ் டிவைஸ்டு த ஷிப்ஸ் கேமல் எ பாக் அண்ட் விச் அ ஷிப் இஸ் பில்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் தாங்க ஸோ அக்பர் வந்து ஒரு ஒரு டைம் வந்து டௌரி அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது அவர் வந்து ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் ஓகேவா ஸோ இந்தியன் ஷிப்புக்கும் ரெட் ஷிப் ரெட் ஐ மீன் இந்தியன் சீக்கும் ரெட் சீக்கும் இடையில் வந்து அந்த ஊருக்கு வந்து அவர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் அப்போ தான் அவர் திங்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்மளும் ஒரு ஷிப் பில்ட் பண்ணால் என்ன அப்படின்னுட்டு ஓகேவா ஏன்னா போயிட்டு வர்றதுக்கு ரைட் ஸோ அப்போ தான் வந்து அவர் வந்து லஹூரில் வந்து ரெண்டு ஷிப்பு பில்ட் பண்ணார் லஹூரில் வந்து ரெண்டு ஷிப்பு பில்ட் பண்ணார் விச் இஸ் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி த்ரீயில் ஒன்று அண்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து ஒரு ஷிப்பாக பில்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஓகேவா அந்த ஷிப் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரல ஸோ நல்லா பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஷிப் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் கேஸ் அக்பர் தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஓகே கேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா த ஷாலிமர் கார்டன்ஸ் ஆஃப் ஜஹாங்கீர் அண்ட் டேஷ் ஆஃப் வாட்டர் ஷெட்ஸ் இன் இந்தியன் ஆர்டிகல்ச்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே கேஸ் நைன்த்துக்கு ஏ தான் ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா மகேஷ் குமார் பி சொல்லியிருக்காங்க நோமா ஏ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஜஹாங்கீர் மற்றும் டேஷ் அமைத்த ஷாலிமார் தோட்டங்கள் இந்தியா தோட்டக்கலையில் குறிப்பிடத்தக்கவை ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யாரும் யாரும் சேர்ந்து கட்டின அந்த தோட்டம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே டென்த்துக்கு ஓகே லக்ஷ்மி பி சொல்கிறாங்க அன்பு பி ஓகே ஸோ எல்லாரும் ஷாஜஹான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் கேஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஓகே கோகுல்ராஜ் தீபன் பி ஓகே மாமுனி பி ஓகே கேஸ் ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் ஓகே ஷாஜஹான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா த ஷாமில் ஷாலிமார் கார்டன்ஸ் ஆஃப் ஜஹாங்கீர் அண்ட் ஷாஜஹான் தாங்க ஓகேவா ஷாஜஹான் ஆர் வாட்டர் வாட்டர் ஷெட்ஸ் இன் இந்தியன் ஆர்டிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஓகே ஷா ஜஹாங்கீர் மற்றும் ஷாஜஹான் அமைத்த ஷாலிமார் தோட்டங்கள் இந்தியா தோட்டக்கலையில் குறிப்பிட்ட அதாவது ஒரு மெயின் பாயிண்டாக வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த தோட்டம் வந்து விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம முகல் எம்பயர்லேயே ஒரு மெயின் ஆர்டிகல்ச்சராக வந்து இந்த தோட்டம் வந்து விளங்குச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து அது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பப்ளிக் பார்க்காக இருக்கு அந்த இந்தியன் ஆர்டிகல்ச்சர் அதாவது அந்த தோட்டம் அந்த கார்டன் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பப்ளிக் பார்க்காக இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோட்டம் ஷாலிமார் கார்டன் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீநகர் விச் இஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இது இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இது மெயின் அதாவது நம்ம இந்தியா இந்தியா பீரியட்லேயே வந்து இது ஒரு மெயின் ஆர்டிகல்ச்சராக வந்து வகிச்சுது ஓகே ஸ்ரீநகரில் இப்போ ஒரு பப்ளிக் பார்க்காக அந்த கார்டன் இருக்கு ஓகேவா கை ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் டான்சன் ஆஃப் டேஷ் வாஸ் பேட்டர்னைஸ்ட் பை அக்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேஷ் சேர்ந்த தான்சனை அக்பர் ஆதரித்தார் ஸோ எந்த நாட்டை சேர்ந்த டான்சனை அக்பர் ஆதரித்தார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐ மீன் எந்த ஊரை சேர்ந்த ஓகே ஸோ லெவல்த்துக்கு ஓகே டென்த்துக்கு பி தான் கைஸ் ரைட் ஆன்சர் பி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா லெவல்த்துக்கு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எந்த ஊரை சேர்ந்த டான்சனை அக்பர் வந்து ஆதரித்தார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்ராவா இல்லை
ஓகே காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாரும் இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருங்க டான்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இந்தியன் மியூசிஷியன் டான்சன்றது ஒரு இந்தியன் மியூசிஷியன் ஓகேவா இந்தியன் மியூசிஷியன் அண்ட் போயட் ஸோ இவர் தான் வந்து அக்பர் ஆல் அக்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்பருக்கு ரொம்ப மியூசிக் பிடிக்குமா ஓகேவா ஹி லவ்ஸ் மியூசிக்னு சொல்லப்படுது அக்பருக்கு வந்து மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்குமா ஸோ அதனால வந்து டான்சனை வந்து இவர் ஆதரித்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டான்சனுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு டைட்டிலும் கொடுத்துருக்காரு மியான் அப்படின்ட்டு மியான் அப்படின்ட்டு ஒரு டைட்டிலும் கொடுத்துருக்காரு போற்றி அவரை போற்றி மியான் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலும் கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா ஸோ குவாலியர் தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் கைஸ் அதாவது டான்சன் ஆஃப் குவாலியர் பேட்ரனைஸ்டு பை அக்பர் ஓகேவா ஸோ அவர் எந்த பிளேஸை சேர்ந்தவர் குவாலியர் தான் ஓகே எஸ் யோகலக்ஷ்மி ஆல்சோ கால் ராமத்தேனு பாண்டி ஓகே எஸ் கரெக்ட் தான் யோகலக்ஷ்மி ஓகேவா ஸோ அண்ட் இவர் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து அப்துல் ஃபாசி அப்படின்றவரையும் வந்து போற்றியிருக்கார் ஆதரித்திருக்கார் அப்துல் ஃபாசி இவரும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசிஷியன் தான் ஸோ இவரையும் வந்து அக்பர் வந்து போற்றியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஆப்ஷனில் இல்லை ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு அப்துல் ஃபாசி அதாவது நேம் குறிப்பிட்டாங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ பாட்ஷா நாமா வாஸ் அ பயோகிராஃபி ஆஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாதுஷா நாமா என்பது டேஷின் வாழ்க்கை வரலாறாகும் ஸோ யாரோட வாழ்க்கை வரலாறை நம்ம பாட்ஷா நாமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாபரோட வாழ்க்கை வரலாறா இல்லை ஹுமாயூனா இல்லை ஷாஜஹானா இல்லை அக்பரா மியான் கோபி டைட்டில் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மியான் எம்ஐஏஎன் ஓகேவா ஸோ ஓகே பாஷா நாமா வாஸ் அ பயோகிராஃபி ஆஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாதுஷா நாமா என்பது டேஷின் வாழ்க்கை வரலாறு ஸோ யாரோட வாழ்க்கை வரலாறு பாதுஷா நாமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாபுரா ஹிமாயுனா ஷாஜஹானா அக்பரா ஓகே ஃபார் டுவெல்த்துக்கு சீன் சொல்கிறீங்களா ஓகே கோகுல்ராஜ் டீன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இனி அதான் ஆன்சர் கைஸ் இப்போ டுவெல்த்து கொஷின் ஸோ பாதுஷா நாமா பாதுஷா நாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளி இது வந்து கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் த கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரானிக்கல்ஸ் கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் த கிங் அந்த புக்கு அந்த புக்ஸு ஓகேவா இல்லைன்னா உங்களுக்கு பயோ புக்ஸ் ஆஃப் எம்பரர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் புக்ஸ் ஆஃப் எம்பரர்ஸ் இந்த பாதுஷா நாமா அப்படின்றது நம்ம நம்ம லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் த கிங்னு சொல்லலாம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் எம்பரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது யாரை பற்றி குறிப்பிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாயூன் ஆப்ஷன் பி ஹிமாயூனோட பயோகிராஃபியை தான் இது குறிப்பிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நாட் ஷாஜகான் ஹிமாயூன் தான் ஓகேவா கைஸ் ஹிமாயூனோட வாழ்க்கை வரலாறை தான் வந்து இந்த புக்கு குறிப்பிடுது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணிடலாமா டேஷ் வாஸ் அண்ட் ஆஸ் ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் ட்ரெஸ் ட்ரீ டைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டேஷோட ஜோதிட ஆய்வு நூலகம் ஸோ எது வந்து ஜோதிட ஆய்வு நூலகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கஜிகா நிலகந்தியா இல்லை ரசகங்காதாரமா இல்லை மனு சரித்திரமா இல்லை ராஜா வலி த ராஜா வலி பதக்காவா ஸோ இனி அதான் ஆன்சர் கைஸ் ஃபார் தேர்டீன்த் கொஸ்டின் எது வந்து ஜோதிட ஆய்வு நூலகம் சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லாரும் சி சொல்லியிருக்கீங்க ஃபார் டுவெல்த்துக்கு டுவெல்த்துக்கு ஷாஜகான் கிடையாது இமாயம் வந்தான் ஓகேவா கைஸ் ஸோ தேர்டீன்த்துக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் கரெக்டா ஓகே ஏ சொல்லிட்டாங்க ஓகே விச் இஸ் தஜிகா நிலகந்தி அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஓகே ஓகே விக்னேஸ்வரி டி சொல்கிறாங்க கோகுல்ராஜ் டி சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன தான் ஆன்சர் கைஸ் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஓகே மாமுனி டெலிட் பண்ணிட்டாரு மஹா டி சொல்கிறாங்க ஓகே ஜபாராஜ் டி ஓகே ராஜா வலி பதக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டேஷ் ஒரு ஜா ஜோதிட ஆய்வு நூலகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தஜிகனி நிலகந்தி தான் ஸோ தஜிகந்தி நிலகந்தி தான் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் ட்ரீட் ஆயிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சி கிடையாது டி கிடையாது ஏ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஸோ தென் சுரேஷ் ஏ சொல்லியிருக்காங்க அன்பு ஏ சொல்லியிருக்காங்க லக்ஷ்மி ஏ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் ஏ தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தஜிகான் நிலகந்தி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா அதுதான் வந்து ஒரு ஜோதிட ஆய்வு நூலகம் அதாவது ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் பற்றி படிக்கிற ஒரு நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாம் மீனாட்சி அம்மை மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் வாஸ் கம்போஸ்ட் பை மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் இயற்றியவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு தாயுமானவர் குமர குருபர ராமலிங்க அடிகள் சிவபிரகாசம் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் ஃபோர்டீன்த் கொஷனுக்கு டுவெல்த்துக்கு சீன் சொல்கிறீங்களா விச் இஸ் ஷாஜஹான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா பயோகிராஃபி 
பத்மசாவம் ஹிமாயம் தான் ஸோ ஓகே நான் செக் பண்ணுறேன் காய்ஸ் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஃபோர்டீன்த்துக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நான் செக் பண்ணுறேன் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் வாஸ் கம்போஸ் பை அப்படின்னு கேட்குறாங்க மீனாட்சி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் இயற்றியவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தாயமானவர் குமர குருபரர் ராமலிங்காடிகள் சிவபிரகாச ஓகே ஓகே நான் செக் பண்ணுறேன் ஓகேவா நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே கஸ் நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ பாருங்க ஃபோர்டீன்த் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் செக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அதுக்கு ஓகே ஃபோர்டீன்த்துக்கு பி சொல்லியிருக்கீங்களா அதாவது குமர குரு பரர் ஓகே ஓகே கை ஸோ பி சொல்லியிருக்கீங்க ஃபோர்டீன்த்துக்கும் ஸோ பி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் அதாவது குமர குரு பரர் தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் இயற்றியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குமர குரு பரர் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளை தமிழ் ஒர்க்லேயே வந்து மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் வந்து ஒரு சிறந்த சிறந்த நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா பிள்ளை தமிழ் நூலிலேயே வந்து மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் வந்து ஒரு சிறந்த நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இருக்குல்ல அந்த தேவியின் வரலாற்றையும் ஆ அந்த தேவியின் மகத்துவத்தையும் அந்த சைவ சம சைவ மத மதம் இருக்குல்ல சைவ மதத்தையும் தென் சோழ பாண்டியரையும் போற்றி பாடினது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா மீனாட்சி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் வந்து மீனாட்சி அம்மன் இருக்குல்ல அந்த தேவியோட மகிமையும் அந்த சமய ஐ மீன் சைவ சமயத்தையும் அந்த தென் சோழ மன்னரையும் புகழ்ந்து பாடினது தான் இந்த மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது யார் ஏற்றினது ஏற்றியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குமர குரு பரர் தான் ஓகேவா கைஸ் ஓகே நான் டுவெல்த்துக்கு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா கைஸ் நோ ப்ராப்ளம் நான் செக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் ஓகே பாதுஷா நாம அப்படின்றத நான் செக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ரூலர்ஸ் வாஸ் நாட் அ கண்டெம்பரரி ஆஃப் அக்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கீழே உள்ள ஆட்சியாளர்களுக்குள் யார் அக்பரின் சமகாலத்தவர் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் யார் வந்து சமகாலத்தவர் இல்லை அக்பர் பிரியர்ல சமகாலத்தவர் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் எலிசபெத் ஆஃப் இங்கிலாந்து தென் ஷேக்ஸ்பியர் ஹென்ரி ஃபோர் பிரான்ஸ் அண்ட் குயின் விக்டோரியா ஆஃப் இங்கிலாந்து ஐ மீன் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஃபார் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஓகே லக்ஷ்மி டீன் சொல்றாங்க குயின் விக்டோரியா ஆஃப் இங்கிலாந்து அப்படின்னுட்டு ஓகே தென் அன்பு சி சொல்கிறாங்க ஓகே தென் சுரேஷ் சி ஓகே மாமுனி டி சொல்கிறீங்க ஓகே ஸோ இதுக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஆன்சர் வருது ஸோ என்ன ஆன்சர் கைஸ் ஓகே மஹா டி ஓகே தேன்மொழி ஏ சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஜபராஜ் டி விக்னேஸ்வரி சி சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன தான் ஆன்சர் கைஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் கீழே உள்ள ஆட்சியாளர்களுக்குள் யார் அக்பரின் சமகாலத்தவர் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயின் விக்டோரியா ஆஃப் இங்கிலாந்து தான் இங்கிலாந்தின் விக்டோரியா மகாராணி தான் வந்து அக்பரோட சமகாலத்தவர் இல்லை ஓகேவா கைஸ் ஓகே அதாவது குயின் விக்டோரியா ஆஃப் இங்கிலாந்து தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் கைஸ் ஓகேவா டி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் சி கிடையாது அண்ட் ஏ கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் கொரிலா வார்ஃபர் வாஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டேஷ் ஆர்மி அதாவது வலிமை மிக்க கொரிலா போர் முறை பின்பற்றியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கொரிலா வார்ஃபர் கொரிலா வார்னா உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கொரிலா வார் மீன்ஸ் வாட் ஸோ மறைந்திருந்த ஆண்டா என்ன சொல்கிறது மறைந்திருந்து தாக்குதல் சொல்லலாம் இல்லாம் என்ன இம்ப்ராப்பர் இம்ப்ராப்பர் ப்ரோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இம்ப்ராப்பர் வார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எது வேணா சொல்லலாம் கொரிலா வார்ஃபர் அது யார் வந்து பின்பற்றியது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மரத்தாவா முகலா இல்லை பிரிட்டிஷா இல்லை நாயகசா ஓகே ஏன்னு சொல்கிறீங்க மராத்தா அப்படின்னுட்டு ஓகே ஓகே கை ஸோ எல்லாரும் ஏன் தான் சொல்கிறீங்க கொரிலா வார்ஃபர் வின்னோ அது வந்து மறைந்திருந்து தாக்கும் ஒரு முறை இல்லைனா இம்ப்ராப்பர் போருக்கான ஒரு முறை தான் வந்து கொரிலா வார்ஃபர் ஓகேவா ஸோ இது யார் பின்பற்றியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மராத்தா தான் மராத்தியர் தான் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா மராத்தியர் தான் வந்து இந்த எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஐ மீன் அவங்களோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனிமிஸை தோக்கடிக்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த போரில் நம்ம தான் வெற்றி பெற்றணும் அந்த போரே இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த இந்த ஒரு மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேவா கைஸ் ஓகே கொரிலா வார்ஃபர் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது மராத்தஸ் பீப்பல் தான் கோகுல்ராஜ் ஓகேவா ஸோ ஏ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாம் டேஷ
சிவாஜியோட குரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஃபார் செவன்டீன்த்துக்கு ஓகே அன்பு ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஓகே கை ஸோ ஏன்னு சொல்கிறீங்க விக்னேஷ்வரி பீன்னு சொல்கிறாங்க ராம்தாஸ் அப்படின்னுட்டு ஓகே ஓகே பீன் சொல்கிறீங்க கோகுல்ராஜ் ஓகே மணிமேகலை பி யோகலக்ஷ்மி ஏ சொல்கிறாங்க ஓகே சுரேஷ் பி சொல்கிறாரு ஓகே ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் எஸ் ஓகே கோபி ஏ சொல்கிறாரு தாதாஜி கொண்ட தேவ் அப்படின்னுட்டு ஓகே மகா ஏ ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் கேஸ் ஃபார் திஸ் கொஷன் ஓகே நம்ம ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போமா தென்மொழி தாதாபாய் கொண்ட தேவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் கேஸ் ராம்தாஸ் தாங்க ராம்தாஸ் தான் வந்து சிவாஜியின் ஒரு குரு ஆவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராம்தாஸ் தான் வந்து சிவாஜியின் ஒரு குரு ஆவார்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஈ இஸ் ஜஸ்ட் செயிண்ட் ஓகே ராம்தாஸ்ன்றது ஒரு செயிண்ட் ஓகேவா கைஸ் ஸோ பி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் எஸ் ராம் பிரசாத் ராம்தாஸ் தான் ஓகேவா மத குரு ராம் பிரசாத் ராம்தாஸ் தான் ஈஸ் ஆல்சோ இவர் வந்து ஒரு ஃபிலாசபர் அண்ட் ரைட்டர் ஸோ ஆன்சோ ஃபிலாசபர் அண்ட் ரைட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி மத குரு வந்து சிவாஜிக்கு ராம்தாஸ் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டராகவும் இருந்திருக்கார் ஓகேவா ஸோ ராம்தாஸ் வந்து நம்ம சிம்பிளாக செயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சிவாஜியின் குரு யார் ராம்தாஸ் தான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தார் வாஸ் சைன்ட் பிட்வீன் சிவாஜி அண்ட் ஸோ ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தார் அப்படின்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில சைன் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க புரந்தார் உடன்படிக்க சிவாஜிக்கும் டார்ஷுக்கும் இடையே கையெழுத்தானது ஸோ யாருக்கும் யாருக்கும் கையெழுத்தானது தென் ஆஃபல் ஆஃபல் கான் தென் செய்த் கான் தென் ஜெய்சிங் அவுரங்கசிப் ஸோ இவங்களுக்குள்ள யாருக்குள்ள சைன் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபார் எயிட்டீன்த்துக்கு ஓகே லக்ஷ்மி சீன் சொல்கிறாங்க ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தார் மீன்ஸ் ஒரு ஒப்பந்தம் இரண்டு மன்னர்களுக்கும் இடையே நடக்கிற ஒரு ஒப்பந்தம் ஓகேவா ஸோ அது எனி கைண்ட் ஆஃப் ஒப்பந்தமாக இருக்கலாம் அவங்களுக்குள்ள ஓகே ஸோ கோபிசி சொல்கிறார் ஜெய்சிங் அப்படின்னுட்டு ஓகே கைஸ் பி சொல்கிறாங்க சுரேஷ் தென் திவ்யா சி சொல்கிறாங்க ஓகே ஜெய்சிங் ஓகே ஸோ பார்ப்போம் நம்ம ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தார் வாஸ் சைன் பிட்வீன் சிவாஜி அண்ட் யாருக்கும் யாருக்கும் சி அதாவது ஜெய்சிங் தாங்க ஜெய்சிங்கும் சிவாஜிக்கும் இடையில தான் வந்து அந்த ஒப்பந்தம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒய் பிகாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவாஜி வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தில் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி கையெழுத்து கையெழுத்து இட்டதாக சொல்கிறாங்க ஏன் ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்சிங் அப்போ வந்து புராந்தார் ஃபோட்டோ இருக்குல்ல புராந்தார் ஃபோட்டோ வந்து அவரோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தார் ஓகேவா ஸோ புரந்தார் ஃபோட்டோ வந்து அவர் வந்து முற்றுகையிட்டு இருந்தார் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து சிவாஜிக்கு வேறு வழி இல்லாமல் அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் கைஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூவ் பண்ணிடலாம் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சிவாஜி வாஸ் நோன் அஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சிவாஜி அதாவது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சிவாஜி பீரியடில் சிவாஜியின் ஆலோசனை சபை டேஷ் என்று அழைக்கப்பட்டது ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சிம்பிளி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வந்து அவங்க லாங்குவேஜில் எப்படி சொல்லுவோம் அஷ்ட பிரதான் தென் அஷ்ட டிகாஜாஸ் தென் நவராத்னாஸ் அண்ட் பஞ்சா பாண்டவாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை நம்ம எப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஏன்னு சொல்கிறீங்க அஷ்ட பிரதான் அப்படின்னு கேட்டு ஓகே கை ஸோ ஏன்னு சொல்கிறீங்க எல்லோரும் ஸோ என்னதான் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஓகே யோகலக்ஷ்மி ஏ தென் மணிமேகலை பி சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே அருண் கேசவன் ஏ விக்னேஸ்வரி ஏ சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இனி அதர் ஆன்சர் கேஸ் ஃபார் திஸ் கொஷன் ஓகே கேஸ் நம்ம ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போமா அதாவது த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சிவாஜி வாஸ் நோன் அஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷ்ட பிரதான் தான் அஷ்ட பிரதான் மீன்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் எயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கவுன்சில் ஆஃப் எயிட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் எயிட்டுன்னு சொன்னாலும் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு சொன்னாலும் அதாவது அவரோட ஆட்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அஷ்ட பிரதானம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கவுன்சில் ஆஃப் எயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எயிட் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ எப்படி குறிப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷ்ட பிரதானம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்படி தான் அழைக்கப்பட்டாங்க அஷ்ட பிரதான் தான் அழைக
அதாவது ரெவன்யூ சிஸ்டம்ல எவ்வளவு வசூலிக்கப்பட்டது மராத்தாஸ் பீரியட்ல மராத்தியா கைப்பற்ற மாவட்டத்தின் ஒரு வயல் டாஷ் சவுத் என வசூலிக்கப்பட்டது சோ இன்னதர் ஆன்சர் गाइस ஃபார் திஸ் क्वेश्चन ஃபார் 20th क्वेश्चन ஓகே பீன் சொல்றீங்களா 1/4 தோ ஓகே ஓகே गाइस சோ பீ தான் சொல்றீங்க 1/4 அப்படினேட்ட சூப்பர் சோ இன்னதர் ஆன்சர் ஓகே गाइस சோ சவுத் வாஸ் டாஷ் ஆஃப் தி ரெவென்யூ collected from the district conflict south und the its kind of revenue system adavad revenue tax okay va so adu evlo percentage vari vasulthanga appdin pathina 1/4 da adavad 25% okay va so 25% vandu vari vasulichanga appdin solla padudhu so option b da und the right answer guys okay va so okay so namba inna or 20 question session mudichikalam naalikku mughals and marathas e paapom okay va so inna rendu naal irukku mughals and marathas e paapom so naalikku meet pannalam guys so thank you Thank you. So, and one question is, if you want to clarify your name, I will tell you what I am going to say. Whether you are not a human or a human, I will tell you what I am going to say. So, I will tell you what I am going to say. Okay, guys. So, thank you. We will meet in the morning session. Thank you.